வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைகள் சமன்பாடுகள் இதுல பயிற்சி பத்தில் ஏழுல இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தீர்வு காண்க ஒரு வகைகள் சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நீக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் தேவையான தீர்வு கிடைச்சிரும் பாருங்க கொடுத்து இந்த சமன்பாட்டை எடுத்து எழுதிட்டோம் இதனுடைய டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கல் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல் வகுக்க ஆல் வகுக்க ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வகுக்க போகிறோம் பாருங்க ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏற்கனவே ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு நம்ம ஒரு ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வகுக்கிறோம் இன்ட்டு இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் அப்படியே வந்துடும் நம்ம ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு வகுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு நம்ம வகுத்துட்டோம் இந்த இடத்துல இது இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து எந்த வடிவத்தில் இருக்கு பாருங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ அதாவது முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கழு சமன்பாடு வடிவத்தில் இருக்கு அப்போ இங்கே பியோட மதிப்பு என்ன பாருங்க ஒய்யோட கெழு தான் பி அப்போ இது எல்லாமே பி எல்லாமே என்ன இருக்கணும் எக்ஸில் இருக்கணும் அதை மறந்துடக்கூடாது அதே மாதிரி கியூ பாருங்க வலது பக்கம் இருக்குது ஒன்று பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் இதுலேயே எக்ஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக பியோட மதிப்பு பின்றது என்னது ஒய்யோட கெழு இங்கே ஒய்யை தவிர மிச்சம் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே எது பியோட மதிப்பு ஒய்யோட கெழு அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கியூன்றது என்ன பாருங்க வலது பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே கியூ தான் என்ன இருக்கு ஒன்று பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் தொகையீட்டு காரணி தொகையீட்டு காரணி என்ன இன் அடுக்கு இன்டகரல் பி டிஎக்ஸ் இதான் தொகையீட்டு காரணி இந்த மதிப்பு நமக்கு தேவை பாருங்க இன் அடுக்கு இன்டகரல் பியோட மதிப்பு என்ன மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு இன்டகரல் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த பகுதியில் இருக்கிறத வகையிட்டு பார்க்கணும் ஒன்றை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஜீரோ இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு எக்ஸ் வரும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே தொகுதியில் என்ன இருக்கணும் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கணக்கை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இங்கே என்ன இருக்குது வெறும் மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு ரெண்டு பை ரெண்டை கொண்டு நம்ம பெருக்க போகிறோம் அப்போது என்னாயிரும் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுதலாமா பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு கொண்டு வகுத்துட்டோம் இங்கே ரெண்டு கொண்டு பெருக்கிட்டோம் நீங்கள் வேணால் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இது வரணும் அதுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு ரெண்டு கொண்டு வகுத்து ஒரு ரெண்டு கொண்டு பெருக்கிட்டோம் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் இதை வகையிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் வருது அப்போ இன்டகரேஷன் பகுதியை வகையிட்டு தொகுதி வந்துச்சுன்னா நம்ம லாக்னு எழுதி என்ன செஞ்சுக்கலாம் அந்த பகுதியில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இன் அடுக்கு நம்ம மடக்க விதியை பயன்படுத்தி இந்த ஒன்று பை ரெண்டு என்ன செய்யலாம் இதுக்கு அடுக்காக நம்ம மாற்றிடலாம் லாக் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாடலஸ் போட்டாலும் சரி நீங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டாலும் சரி அதனால் எந்த பாதிப்பும் வரப்போகிறது கிடையாது இந்த ஒன்று பை ரெண்டை மேலே கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இயும் லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம கண்டிஷன் ஃபார்மில் தெரியும் என்ன இன்னு அடுக்கு லாக் எம்னா நமக்கு எம் தான் இ லாகு கேன்சல் ஆகி எம் மட்டும்தான் வரும் அப்போ இங்கே இயும் லாகும் கேன்சல் ஆகிட்டால் நமக்கு என்ன வரும் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு நீங்கள் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு போட்டாலும் சரி ஸ்கொயர் ரூட் போட்டாலும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் அடுக்கில் ஒன்று பை ரெண்டு போட்டாலும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டாலும் ரெண்டும் சமம் தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தொகையீட்டு காரணியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு பொது தீர்வு வேணும் பொது தீர்வு பொது தீர்வு என்ன ஒய் இன்டூ இன் அடுக்கு இன்டகரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் கியூ இன்டூ இன் அ
square root of 1 minus x square equal to integral q paranga. q oda madhi penna 1 by 1 minus x square 1 by 1 minus x square into e in adukku integral bdx thoga idu karan yoda madhi pinga irukku enna 1 by 1 minus x square into the dx apdiye vandrum inda plus iyo apdiye vandrum adutha step edadhu pakka endha maatram illa y into square root of 1 minus x square equal to integral 1 by inda 1 minus x square nam eppadi eludalam paarenga square root of 1 minus x square into square root of 1 minus x square ne eludalam 1 minus x square adavadhu verum x irundhuchuna nam adu eppadi eludalam root x perkal root x ne eludhuma adhe maari dhaan inda 1 minus x square nam enna eppadi eludalam root of 1 minus x square into root of 1 minus x square ne eludalam michadi endha maatram illa root of idu apdiye vandrum 1 minus x square into dx plus c சரியா இப்போ இந்த ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் இப்போ பாருங்க ஒய் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஒன்னு பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது மட்டும்தான் இருக்கு இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தொகைக்கலாம் பாருங்க ஒய் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு integral 1 by square root of 1 minus x square இது வந்து என்ன sin inverse of x sin inverse of x plus c இது வந்து நமக்கு direct formula நமக்கு y ஓட மதிப்பு தான் வேணும் அப்போ y equal to இது இந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும் ரெண்டு உறுப்பையும் தனித்தனியாக வகுக்கும் இல்லை நீங்கள் ஒன்றா கூட போடலாம் நான் தனித்தனியாக எழுதுகிறேன் பாருங்கள் sin inverse of x by square root of 1 minus x square plus c by square root of 1 minus x square சரியா ஆன்சர் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இன்டு ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு என்ன செஞ்சிடும் பாருங்க இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்னா என்ன அர்த்தம் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு நேரத்தான் இதை தொகுதி கொண்டு வந்து என்ன மாறிடும் மைனஸாக மாறிடும் பகுதியில் இருக்குது தொகுதி கொண்டு வந்து மைனஸாக மாறிடுச்சு இதான் என்னது நமக்கு தேவையான தீர்வு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி